திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வேட்பாளராக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய திருவாரூர் மாவட்ட செயலாளர் சகோதரர் பூண்டி கலைவாணன் அவர்கள் தலைமை கழகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த இடைத்தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மகத்தான வெற்றி பெறும் ஆர் உயிரண்ணன் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கோட்டை தான் திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி ஆகும் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் நடைபெறும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சகோதரர் ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் ஒரு பதினைந்து நிமிடத்திற்கு முன்னால் என்னிடம் கூறினார் அன்றைய தினம் நான் ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட தவிர்க்க இயலாத ஒரு நிகழ்ச்சி தூத்துக்குடியில் இருப்பதால் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் என்னுடைய அன்பு இளவல் மல்லை சத்யா அவர்கள் அந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்பார்கள் நான் திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்பாளரையும் திமுக கழகத்தினுடைய தலைவரையும் கலந்து ஆலோசித்து எந்தெந்த நாட்களில் நான் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வது என்று முடிவு செய்து நான் பிரச்சாரத்துக்கு செல்வேன் நாகை திருவாரூர் தஞ்சை புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை கஜா புயல் கோர தாண்டவத்தால் நாசப்படுத்தியது ஒரு அனுதாப வார்த்தை கூட இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவிக்கவில்லை ஒப்புக்க கூட வந்து சுற்றி பார்க்கவில்லை அதிமுகவினுடைய முதலமைச்சர் உடனடியாக அங்கு வராமல் நான்கு நாட்கள் கழித்து வந்து ஒப்புக்கு ஒரு கூட்டத்தை கட்சிக்காரர்களை திரட்டி வைத்துக் கொண்டு விட்டு போய்விட்டார் நாங்கள் ஆறு நாட்கள் அங்கே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குள்ளெல்லாம் சென்று சாய்ந்து கிடக்கின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான தென்னை மரங்கள் பலா மரங்கள் மாமரங்கள் வாழை தோட்டங்கள் கரும்பு தோப்புகள் எல்லாம் அழிந்து கிடப்பதை பார்த்தோம் இன்னும் பத்து வருடத்துக்கு விவசாயம் எழ முடியாது குறைந்தது இருபத்தி கோடி இருந்தால் அவர்களை ஓரளவு பாதுகாக்க முடியும் என்கிற நிலையில் வெறும் ஆயிரம் கோடி மத்திய அரசு அனுமதி அறிவித்திருக்கின்றது தமிழகத்துக்கு செய்திருக்கிற மன்னிக்க முடியாத துரோகங்கள் நரேந்திர மோடி அரசு செய்திருப்பது ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஸ்டெர்லைட் நாசகார நச்சாலையில் கூட்டு குற்றவாளி தமிழ்நாடு அரசு ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தோடு மத்திய அரசு அந்த ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்துக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களுக்கு ரெண்டு திட்டத்துக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது ஆக தமிழகத்தை வஞ்சித்து மேகதாட்டில் அணை கட்ட சொல்லி எல்லா ஏற்பாட்டையும் செய்து கொடுத்தது நரேந்திர மோடி அரசு கர்நாடகத்தில் அவர்கள் நோக்கம் காவிரி தீரத்தை அழித்து விட்டால் பிறகு கார்பரேட் கம்பெனிகள் குறைந்த விலையிலே நிலங்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வந்த காவிரி தீர விவசாய தமிழர்கள் வெளியேற வேண்டிய நிலைமை தான் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து கொண்டு வந்த ஆட்களை கொண்டு வேலை செய்வார்கள் 
கற்பனை செய்ய முடியாத அழிவுக்கு தமிழகத்தை ஆளாக்க திட்டமிட்டு செயல்பட்ட நரேந்திர மோடி அரசு நீட் தேர்வை கொண்டு வந்து சமூக நீதியை குளிதோண்டி புதைத்த நரேந்திர மோடி அரசு வேளாண் மண்டலத்துக்கு பதிலாக காவிரி பெட்ரோலிய ரசாயனம் முதலீட்டு மண்டலத்தை அறிவித்து அதற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் ஒதுக்கீடு செய்யாதிருக்கக்கூடிய நிலையில் நிலைமையில் மீத்தேன் சேல் ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த எரிவாயு திட்டங்களால் அந்த பகுதியை பாழாக்க திட்டமிட்டிருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி அரசு நியூட்ரோ திட்டத்தால் இந்த தென்பாண்டி மண்டலத்துக்கு உயிர் கொடுக்கின்ற பென்னிக்குக் அணையுடன் தேனி மாவட்டமும் அழிந்து போகிற ஆபத்துக்கு வழிவகுத்திருக்கின்ற அரசு சமஸ்கிருதத்தை திணிப்பதும் இந்தியை திணிப்பதும் பல மதங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய ஜனநாயகத்துக்கு கொள்ளி வைப்பதை போல மதச்சார்பின்மையை அளிக்க முயல்வதுமான நரேந்திர மோடி அரசு நான் தஞ்சையில் நொறுங்கி உடைந்து சிதறி கிடக்கின்ற தென்னந்தோப்புக்கு மத்தியில் இருந்து கொண்டு சொன்னேன் இந்த துரோகத்தை மன்னிக்கவே முடியாது நரேந்திர மோடி என்றைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாலும் மறுமலர்ச்சி திமுக கழகம் கருப்பு கொடி காட்டும் என்று சொன்னேன் ரொம்ப தந்திரமான வேலை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மதுரைக்கு தேவை இது ஒன்று பிச்சை அல்ல மத்திய சர்க்கார் போடுவது பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் கேட்டு வந்தது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை திறந்து வருகிறாரே இதுக்கு எதிர்ப்பா இதுக்கு எதிர்ப்பு இல்ல தமிழகத்துக்கு இதுவரை செய்த மன்னிக்க முடியாத நயவஞ்சக துரோகங்களுக்கு எதிர்ப்பாக என்னுடைய தலைமையில் நரேந்திர மோடி இங்கு வருகிற பொழுது கருப்பு கொடி காட்டப்படும் என்பதிலே உறுதியாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அமைதி வழியில் எங்கள் போராட்டம் நடக்கும் உணர்வாளர்கள் தமிழ் உணர்வாளர்கள் தமிழக உரிமை காக்கும் உணர்வாளர்கள் எங்கள் கருப்பு கொடி போராட்டத்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக விவசாயிகளை கலந்து கொள்ள கேட்கிறேன்